本期视频我要遗憾的宣布，我们敬爱的元皇帝司马睿就要去世了。然而，司马睿先生作为一个皇帝，虽然能力手段有些欠缺，但是作为一个合作伙伴，还是很有人情味的。当王敦以诛杀刁邪刘伟及清君侧的名义杀气腾腾地攻破石头城之后，元帝司马睿知道，一直以来为他的江山尽心尽力的两位臣子，应该是保不住了。因此呢，司马睿选择与刁邪和刘伟见最后一面。很多年之后，迟暮晚年的刘伟坐在后赵盛大的晚宴上，觥筹交错、推杯换盏之间，他仍然能够清晰地回忆起当初自己逃离大晋的那个时刻。王敦起兵之时，打出的名义是清君侧。既然如今作乱已经成功，他就一定要杀几个皇帝身边的大官来放放血。刁邪和刘伟，则是王敦即将进入健康作乱之前，与皇帝在太极东殿会面。两人在已然战败的情况之下，决心贴身护卫皇帝，以身殉国。而皇帝司马睿则握住刁邪刘伟的手，痛哭流涕地说：“谁也没想到事情会发展到这个地步，我没有能力保住二位了。为了各自的生计，别守着我了，你们快跑吧。”有一说一，司马睿还是有些恩情的。然而，刁邪因年老而不能骑马，同时呢，多年以来他一贯强调严肃纪律，对上下各级干部毫无恩情。等到司马睿为他招募随从的时候，大小将士官员竟然全部都推辞，刁邪只能缓慢地向长江逃离。行到江城的时候，有一伙想给王敦上投名状的人追上刁邪，随后将其杀头，并将脑袋送到王敦的石头城指挥部。而另外一位大臣刘伟则是死里逃生，顺利逃过长江，几经周折之后投奔了后赵石勒，最终官至太子太傅。老死在了重重叠叠的进攻之中。虽然刁邪和刘伟两个最可恨的人已经覆灭了，但是王敦能善罢甘休吗？显然不能。为了能够像曹操一样专掌朝政，王敦对皇权和中枢机构开展了大清洗，其中第一轮先打皇太子司马绍。其实早在王敦还没有进到建康之前，眼见战事紧急，太子司马绍曾经准备亲自带兵投入战斗，与王敦决一死战。幸亏温峤在一旁劝谏，司马绍才选择了明哲保身，没有做出过分的招惹王敦的行为。但是王敦可不是什么讲理的人，在王敦看来，与其忍辱负重的父亲司马睿不同，这个小子血气方刚，年纪也不小了，不好掌控。最重要的是，他是名正言顺的大晋继承人，无论从哪个方面来讲，在未来司马绍一定不好控制。既然在未来一定会有冲突，那么不如眼下直接把他杀了吧。于是，王敦召开东晋中央全体干部大会，想要以不孝的名义，先把司马绍从太子之位上拉下来，然后再行废杀之事。他声色俱厉地质问百官说：“皇太子司马绍算是有德之人吗？”其实大家都知道王敦的意思，他先树立一个靶子，即太子德行有没有问题，不论靶子是否具有正义性，先让大家尽情地攻击诋毁，最终按照大家的否定意见，否定掉太子德行就可以了。所以，当王敦恶狠狠地抛出来问题之后，大殿上的官员没有一个敢说话的。本来这个时候只需要让王敦提前安排好的那批人带头表态太子德行有问题，然后带一波节奏，司马绍就很有可能真的陷于不义之地了。但是，两次拯救东晋王朝的温峤、温太真率先表态了。他说：“皇太子是国家公器，国之储君，治国之道深不可测。”高深致远，不是我们这些气量浅显的人能够看明白的。不管怎么说，按照理智，皇太子德行表率就是孝。本来大家只想让王敦敲打一下皇帝司马睿，令皇帝稍微收敛一些那些客碎之政，但谁想到王敦你来真的呀？所以当文峤表态之后，大家纷纷附和，都称皇太子孝。王敦吃瘪，这事儿也就不了了之了。但是，王敦动不了皇太子，还动不了你们这些百官吗？紧接着，战后真正的大清洗就到来了。周乙在上一集刚刚战败的时候，曾经怒斥了王敦。如今众人都感觉王敦不是善茬，纷纷劝周乙像刁邪刘伟一样北过长江逃命去吧。但周乙义正言辞地拒绝了这个提议，宁可在健康死，也不外头唬人。另外一边，王敦也心里嘀咕：如今刁邪刘伟已经不足为惧了。但是当初一同进攻我的还有周乙、戴渊，而且周乙等人，那也算得上是自己早年间的老上司。当初王敦一见周乙就紧张，以至于大冬天的给王敦吓得满头大汗。那到底应该拿他们怎么办呢
，难道真的就这样把他们轻轻放过去了？聪明的王敦决定问问自己的好弟弟王导先生的意见。王敦一上来阴阳怪气的问王导：“周乙、戴渊都是高明之士，将来怎么也得荣升三公吧？”王导虽然是看出了王敦这样热情，但还是表现出一句话也不说，不置可否。王敦又问：“如果不做三公？”只让他们担任令霍这仆役的职位，如何呢？结果王导还是不说话，闷声大发财。最后，王敦似乎明白了王导的意思，摊牌似的和王导说：“如果不升官，那就应该杀了他们。”结果王导还是不回答。沉默不是拒绝，沉默就是表态。政治斗争当中，要么旗帜鲜明的表态，要么旗帜鲜明的拒绝。王导既然不说话，那就是默认王敦的意见是对的。王敦和王导都是人精，他们都知道，在生死攸关的问题上，世界上不存在中间地带。因此，王敦在获悉王导的态度之后，随即开始杀人。王敦授意下，周乙被收监下狱。在途经太庙的时候，周乙对着祖宗社稷大喊道：“皇天厚土，列代先君在上，乱臣贼子王敦，轻抚社稷，残害忠良，诸天神明，倘若有灵，请速速杀了他。”押送周乙的狱卒闻言，还没等周乙说完，就用戟狠狠地刺烂了他的嘴。周乙鲜血直下，流满全身，但他泰然自若，毫无畏惧。左右观望的人都是周乙多年来的同事和部下，见到此情此景，都无奈叹息落泪。随后，周乙和戴渊一同在石头城南门外被杀。王导所谓的“我不杀伯仁，伯仁因我而死”，根本就是一个伪命题。周乙之死可以说是死于王敦之乱，也可以说是死于王导的默许。处理完中央朝廷的反对派，随后王敦开始对地方大员下手。第一个要收拾的就是甘卓。王敦刚起兵的时候，约定好了，甘卓一同起兵，甘卓也答应了。结果刚出发没几天，甘卓就要散伙，而且要求王敦也停止进军。等到王敦派人前去给甘卓示好。甚至把王敦的侄子都送回去的时候，甘卓理都不理，表示我要打王敦，随即广发檄文，急速奔袭王敦大本营武昌。甘卓造型很帅，把王敦吓个半死，也把皇帝司马睿激动个半死。结果，甘卓又在武昌外围100公里处的朱口突然刹车，不敢打击王敦了。甘卓的这个态度真的是反复无常，左右横跳。如今战事结束了，在甘卓看来，我虽然广发檄文，虽然奔袭武昌。但毕竟没有攻打武昌，不是，所以我还是大将军的好战友。但王敦却凸显出了流氓本色。在刚刚攻破石头城之后，王敦派人拿着我进经典吉祥物邹于帆，勒令甘卓原地待命，不得擅动。邹于帆在咱们两晋系列第一次出场的时候，还是八王之乱第一阶段。贾南风用邹于帆解除楚王司马伟的武装，转眼间二十年过去了，西晋已经灭亡，东晋朝廷却依然在打生打死。在收到邹于帆的敕令之后，甘卓就好像是一个老实人一样，乖乖的在住口驻军，眼巴巴的等着王敦在朝廷里的动向。等到王敦的屠刀挥向了周乙和戴渊，甘卓才恍然大悟：原来王敦你来真的呀，真的要杀人呀！此刻的甘卓内心的态度，从自以为是王敦的盟友，转变到了充满焦虑又无比愧疚。但他又不敢真的和王敦对抗，只能找了个理由匆匆撤军。他跟自己的侄子说：“我在王敦上游，虽然我可以。”但是我不能把武昌攻陷了。王敦听到我攻陷武昌，万一气急败坏，在首都做出过分之举怎么办？威胁皇帝安全怎么办？所以，为了皇帝的安全，咱们撤退回襄阳吧。就这样，雷声大雨点小的甘卓返回了自己的大本营襄阳。等他回到襄阳之后，甘卓内心更是十分煎熬。只是我们不知道他是煎熬于害怕王敦要杀他，还是煎熬于自己不作为害死了戴渊周乙。总之。饱受精神折磨的甘卓变得举止无常，意气骚动，得了神经病了。有时候甘卓照镜子看不见自己的头，转身一看，头竟然在院子里的树上挂着。有时候莫名其妙听见家里的柜子发出声响，声音轻而悲，闻之令人心伤。看这情况，甘卓活不长了。作为一个军队将领、豪族领袖，甘卓不正常的举动还有很多，比如主簿让他小心点王敦，他竟然嫌主簿多管闲事儿。谁提这茬，他就发火。又比如，他把自己的私兵全部都解除了武装，让他们变成佃客，回家务农去了。然而，无论甘卓多神经病，释放出的信号多么的谦卑，王敦都不在意。王敦想做的，只是杀掉甘卓而已。甘卓驻扎地襄阳，本地的长官周律收到王敦的命令，又探寻到甘卓把部队都解散了，于是简单的使了一个计，说
湖里有很多很多的鱼，建议甘卓赶紧派人去捕鱼，肯定能大丰收。甘卓呢，还真的对这些鱼兴趣很大，以至于把身边的人都派到湖里去捕鱼了。孤零零的甘卓中了调虎离山之计，在睡觉的时候被周律派人轻松杀死，脑袋送到王孙大本营。同时，甘卓的四个孩子也一同被害。做权臣嘛，就是要把持朝政。清洗完朝堂，王敦开始大肆安排王家子弟担任朝中要职。王导任尚书令，主持政务；王毅任荆州刺史，控制长江上游。此外，又任用诸葛瑶、郑岳、周府、李恒、谢雍等人。更是纵容沈冲等人胡作非为，明火执仗的在地方杀掉朝廷命官。说了这么多，王敦这个人简直是坏事做尽。那我们的皇帝大人在干什么呢？答：皇帝司马睿病倒了。一般来说，开国皇帝的个人气质和制度设计将会持续的影响着这个王朝的发展。但是吧，在我晋西晋开国的时候，如此之不光鲜，整天玩夷三族消消乐。到了东晋开国呢，北边是狂野的胡人沦丧的国土，南边是起义与盗匪横行，豪族与权臣斗法，狂风骤雨之下，唯一乖巧、单纯、可爱的，只有我们元皇帝一个人了。之前我们特地拿出三期视频来讲述王导司马睿南下之后，建立东晋之前十余年间的故事和发展。司马睿也曾调虎离山，也曾不露声色，也曾试图收权。当该做的一切都做尽了之后，总结起来一句话。我晋无能为力，所以在王敦肆无忌惮的掌权和羞辱之下，隔绝于进宫之中的司马睿最终郁郁而终，时年四十七岁。在这顺便补充一句，在南方，皇帝司马睿刚刚去世没多久，北方后赵政权当中，对于石勒至关重要的首席智囊右侯张斌先生也因病去世了。南方内部各个派系斗法的同时，大家也不要忘了，在北方，正统胡人匈奴和杂牌胡人羯族。正在就谁是北方老大，谁是赵国正统这件事儿打得方生方死呢。话说回来，司马睿的离世是一件很让人意外的变化。在王敦看来，司马睿走了，自己能做的事情就更多了；而在未来皇帝，如今的皇太子司马绍看来，父亲一朝殒命，家仇国恨算在一起，司马绍也是难免与王敦决一死战了。司马睿驾崩之后次日，皇太子司马绍登基称帝，史称晋明帝。司马绍可是一个非常有梗的帝王，比如说，司马睿特别喜欢这个儿子，小的时候经常把他放在腿上逗乐。有一次，使者从长安来给司马睿汇报工作，司马睿心血来潮就问他：“你觉得长安和太阳哪一个近，哪一个远呢？”司马绍回答：“长安更近，因为只听说过有人从长安来，没听说过有人从太阳出来。”司马睿对小朋友的回答感觉非常 excited。于是呢，决定让他第二天给群臣再表演一遍。等到了第二天，司马睿又把这个问题问了一遍，结果司马绍却改了说法，说太阳更近。司马睿非常奇怪，问：“怎么跟昨天说的不一样了呢？”结果司马绍再次贡献了经典回答，说：“长安更远，因为抬眼望去可以看到太阳，可是却看不到大晋旧都长安。”另外，还有一个更为经典的故事，那就是王导给司马绍讲故事。司马绍刚登基的时候，询问王导：“晋家江山是怎么打下来的？”王导则腹黑的恐吓司马绍，直白的讲述了大魏太傅司马懿是怎么骗杀大将军曹爽的，大魏的大将军司马师是怎么废黜天子的，大魏的进攻司马昭是怎么当街杀皇帝的。王导的言外之意是：“你们司马家坏事做尽，你虽然是皇帝，但是看看你刚去世的老爹的下场，你可别太跳哦。”司马绍听出了王导的话外之音，他很明智地趴在床上，不让王导看到自己，假装被王导的话震慑住了，然后接话，顺着王导的意思说：“按照司空所说的，那我们晋家江山注定不会长久啊。”好了，两个影帝的表演标完了，故事也讲完了。按照《资治通鉴》的逻辑，接下来就是司马绍和王敦的对抗了。但其实王敦的动作要比司马绍快得多。司马睿去世，即司马绍登基，在。三二二年十一月，转过年来，三二三年二月，司马睿刚下葬完。三月，王敦就要求皇帝征召自己回朝，目的很简单，把持朝政，准备篡权。四月，王敦越过朝廷，自己领了扬州牧，然后带着他的大部队，移驻到姑熟，同时呢，解锁黄金月、班文件，以及奏事不明、入朝不屈、剑旅上殿经典套餐。
既然套餐都已经凑齐了，那么在接下来的日子里，王敦的主要任务就很清晰了，主打的就是一个专权弄政，又是四方贡献多入吉福，又是将相悦目西出祁门，左一个以沈冲、钱凤为谋主，以诸葛瑶、邓越、周福等人为爪牙。又一个看谁不服就当场杀头，自己家的堂弟王陵把王敦念到烦了，结局也是脑袋搬家。此时，皇帝司马绍面临着跟他去世的老父亲一样的局面：中央没兵，地方没部队，朝廷被控制，那到底该怎么对付王敦呢？但是眼前的局面已经是一潭死水了，那最好的破局办法就是引入外来动力。皇帝把眼睛看向了长津以北，在那儿还有一些人。以进士的名号聚集着那些国破家亡的流民，艰难的对抗着葫芦，比如祖逖，比如李举、郭沫，比如马上就要出场的西建、苏峻。西建、苏峻其实都是江北抗击胡人的流民帅，他们名义上是我进的官员，实际上又是与朝廷若即若离。毕竟朝廷除了头衔，哪儿也帮不上这些九死一生、艰苦抗击的汉子们。一提到我进的北方，那种悲壮的气质就久违一般的到来了。当初在与石勒等人战事最激烈、条件最艰苦的时候，西建部队没东西可吃，竟然靠着在地里挖野鼠，在树上抓过冬的燕子来过活。而即便是这样，西建的部队也没出现过一粒叛逃，始终顽强的与胡虏对峙。泰宁元年（公元323年7月），明帝司马绍任命西建为兖州刺史，都督扬州、江西诸军，假节镇守合肥。王敦对此反应非常大，他十分忌惮西建。于是给朝廷施加压力，表西建为尚书令，要求西建离开部队和合肥，去首都报道。等到西建路过王敦所属的姑熟的时候，王敦一模一样的配方又出现了。他设宴款待西建，然后两人打了一通嘴炮之后，王敦像当初吓唬陶侃那样，把西建扣押在了军营当中，准备直接杀人。你说说王敦这套路吧，不就是把人忽悠到自己军营里，一记闷棍给人杀了，例如杀自己堂哥王成。要么就是派杀手阴搓搓的斩首，例如甘卓、堂弟王陵；要么就是驱虎吞狼，仗着别人的势力消灭另一股势力，比如平定杜涛、平定杜藏。还有一个最经典的，就是他永远打不过北方流民帅。当年祖逖看他不爽，这次西建也没给他好脸色。看到西建的态度如此的强硬，又考虑到西建还有几万兵马在合肥，王敦自己做了个顺水人情，又给西建放了。由此。西建得以顺利地到达京师建康，与皇帝司马绍见面。明帝司马绍与西建会面之后也不废话，主要议题就一个：消灭王敦。但谁能想得到，就在这双方暗自较劲的关键时刻，王敦本人竟然快不行了。公元三二四年，泰宁二年五月，王敦病重，准备安排后事。作为一个权臣，王敦理所应当地绕过了皇帝。矫诏任命自己的哥哥为骠骑大将军，任命自己的养子王应为五位将军。是的，大家没有听错，王敦没有自己的孩子，只有一个养子。咱也不知道他又是清君侧，又是杀大臣，又是解锁篡权三件套，到底是留给谁的呢？真就过把瘾算完啊！但是，大将军王敦当然可以说死就死，可是我们这些活着的人还得继续生活啊。因此，王敦集团的重要股东王敦的军师钱凤。就直言不讳地问王敦了：“如果您老先生真的走了，身后之事应该怎么安排啊？”王敦人之将死，心里的想法也跟着改变了。或许是出于对哥哥王涵和养子王应的不信任，他最终给出了三国两晋时期非常经典的上中下三策。他说：“上策，放弃兵权，复归朝廷，双方都有台阶下，保全荣华富贵；中策，退回武昌，拥兵自守，等待下一个时机出现。”下策，趁着我还活着，举兵东下，颠覆朝廷，自己当皇帝。但是，自己当皇帝，或者成为下一个像王敦一样的权臣，这个野望对钱凤等人来说实在是太诱人了。钱凤把下策当成上策，开始积极准备第二次叛乱。